ஹை ஓஸ் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ பற்றி கரண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா அந்த ஆறு இஷ்யூ ஓகேங்களா மொத்தம் ஆறு பிரச்சனை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பிரச்சனையை தீர்க்கறதுக்காக ஆர்பிஐ போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்டு வந்து கூடினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா நியூஸ் ஐட்டம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டே இருந்துச்சு இப்போ அதை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் இன்றைக்கி என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஆர்பிஐயில் இருக்கிற ஸ்டாட்டிக் ஓகேங்களா ஆர்பிஐ ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்கில் அந்த ஆறு போர்டு என்னென்ன என்னென்ன வேலை பண்ணும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆறு இஷ்யூ என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி வந்து தெளிவாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ ஆர்பிஐ வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜ் ஆனது தான் ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜ் ஆன ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா இது ஆர்பிஐ வந்து அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரைவேட்டாக தான் இருந்துச்சு ஓகேங்களா இப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட் வருது ஓகேங்களா ஆக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏப்ரல் ஒன்றாந்தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுவுறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ஓகேங்களா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நடக்குது ஆக்ட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ வரைக்கும் நேஷனலைசேஷன் பேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் கரண்ட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனலைஸ்டு பே நேஷனலைஸ்டு பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மொத்தம் இருபத்தொரு பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நேஷனலைஸ்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது அது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற பேங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகேங்களா ஸ்டேட் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஸ்டேட் மூலமாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறது இப்போது ஆர்பிஐ மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஏன்னா இந்த இருபத்தோரு பேங்க்ஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வச்சிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் மாதிரி தான் சில பேங்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டி வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது அதில் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கும் மீதி ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா ஓப்பன் பப்ளிக் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை யாராச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் கரண்ட்டில் இருபத்தோரு பேங்க்லையும் ஆனால் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த பேங்க்கு மட்டும் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதோட ஃபுல் ஷேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி வச்சிருக்குது வெளியே விடவே இல்லை ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக இருந்தே ஓகேங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐட ஃபுல் ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வருது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ நேஷனலைஸ்டு சென்ட்ரல் பேங்காக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் போர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐயில் எத்தனை போர்டு இருக்குன்னா மொத்தம் அஞ்சு போர்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் போர்டு அதுக்கப்புறம் போர்ட் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் சூப்பர்விஷன் போர்ட் ஃபார் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த ஒரு இதில் ஆல்ட்ரேஷனாக கொண்டு வந்துருப்பாங்க இப்போ சென்ட்ரல் போர்டு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிறப்போ சென்ட்ரல் போர்டு இம்பார்ட்டன் தான் ஓகேங்களா சென்ட்ரல் போர்டுனா இது வந்து ரொம்ப பெரிய போர்டு ஏன்னா இங்கே ஆர்பிஐ அப்படின்னு சொன்னோம்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சென்ட்ரல் போர்டாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிக்கும் இல்லை ஆர்பிஐயோட டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சென்ட்ரல் போர்டோட டிஷனாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் லோக்கல் போர்டு லோக்கல் போர்டுனா ஆர்பிஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு ரீஜினல் போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா சவுத் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னையில் இருக்கும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் சைடு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தாவில் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் சைடு பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் இருக்கும் நார்த் சைடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகேங்களா மொத்தம் நாலு போர்டு இருக்குது ஓகேங்களா லோக்கல் போர்ட்ஸ் ரீஜினல் போர்ட்ஸ்
இது வந்து லோக்கல் போர்டு இதே மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஒரு லோக்கல் போர்டியோ மீதி இருக்கிற மூணு ரூபாய் லோக்கல் போர்டியோ அஞ்சு அஞ்சு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து ஆர்பிஐயில் இருக்கிற நாலு பேர் ஓகேங்களா அது 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 ரிலேட்டடாக பார்த்துருக்குது சரி இப்போ ஆர்பிஐயோட ஃபங்க்ஷன் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிறப்போ ஆர்பிஐ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்யும் அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குஷியல் பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி டேரக்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் சொல்லி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இஷ்யூன் கரன்சி ஓகேங்களா கரன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் சேருது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ தான் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு மீட்டிங் கேன்சல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ பண்ணால் கூட அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வர்றது மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் போட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் நோட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பட் காயின் மில்டிங் பிளேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சைன் போட்டுருக்கிறது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்துருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ அதுலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் காயின் மீட்டிங் யார் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து வெளியிடுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பேங்கர் டு பேங்க் ஓகேங்களா அப்போ வந்து பேங்க் கிட்டே போய் நம்ம என்ன கேட்போம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நம்மகிட்ட காசு இருந்துச்சுன்னா பேங்கில் போட்டு வைப்போம் ஓகேங்களா காசு இல்லை அப்படிங்கிறப்ப லோன் தேவை அப்படிங்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் நம்ம பேங்கில் வந்து வாங்கிட்டு வருவோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் பேங்கர் டு பேங்க்னு சொல்லுவாங்க ஆர்பிஐ பேங்க்கு காசு தேவைச்சு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் ஆர்பிஐ இருந்து வாங்குவோம் ஒரு வேளை வந்து பேங்க் கிட்ட நிறைய காசு இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்ற சுச்சுவேஷன்ல ஆர்பிஐ கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா சிஎல்ஆர் அது மாதிரி நிறைய இருக்கு ஓகேங்களா சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அதோட பெர்சன்டேஜ் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி பேங்க் கிட்ட இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தேவைப்பட்ட அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடிட்டி ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா அவங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கர் டு பேங்கர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கர் டு கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா இந்தியன் கவர்மெண்ட் சார்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து ஆர்பிஐ தான் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் பேங்க் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பேங்க் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்பிஐ கீழே வந்துடும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா அப்புறம் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் கிரெடிட் கண்ட்ரோல்னா கடன் வாங்குறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா மணி ஃப்ளோ பற்றி இப்போ இங்கே வந்து மணி மார்க்கெட் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா கேபிட்டல் மார்க்கெட் பார்த்துருப்போம் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூஷியல் ரோல் வந்து தான் அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த மணி மார்க்கெட்டு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டு இப்போ இது ரெண்டுலேயுமே வந்து பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிறது கிரெடிட் சிஸ்டம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் இப்போ கரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெஜாரிட்டியாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபேக்ட் ஓகேங்களா நீ அவன் எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஸ்டேட் பேங்க் பதினோரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனலைஸ் பண்ணணுமோ ஓகேங்களா அந்த ஒரு டைமிங்கில் இருந்தே வந்து அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணுற முக்கியமான காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரெடிட் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓகேங்களா இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டாக இருக்குது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ கிரெடிட் கண்ட்ரோல் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரெடிட் ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தா கடன் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஓகேங்களா எந்த ஒரு டைமிங் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே லெவலான கடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போகணும் லிக்யூடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அதுக்கடுத்தது ஃபாரக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கரன்சி நீங்கள் நீங்கள் வந்து திடீர்னு வந்து வெளிநாடு போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஓகேங்களா அப்படி போகிற ஒரு ஃபேக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து இந்தியன் கரன்சி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஆர்பிஐ தான் ஓகேங்களா இந்தியாவோட ஃபாரக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் அப்புறம் மாண்ட்ரி பாலஜி ஓகேங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை மாற்றுறது ஓகேங்களா இந்தியாவில் நடக்கிற சுச்சுவேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன
இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு அது எப்போ எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல ரெப்ரசன்ட் ஆகிட்டுனா ஆர்பிஐ ஆக்ட் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்க அந்த ஆர்பிஐ ஆக்டில் வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து காசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ காசு கொடுக்கணும் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லனா இப்போ ஆர்பிஐயோட சர்ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கிறது ஓகேங்களா சர்ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஆர்பிஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருமானம் வரும் ஓகேங்களா ஆர்பிஐ அது பின்னாடி பார்ப்போம் என்னென்ன வருமானம் வருது எப்படி எப்படி வருதுன்னு இப்போ ஆர்பிஐக்கு வர வருமானம் அதோட செலவு ஓகேங்களா அது ரெண்டு கழிச்சு சர்ப்ளஸாக இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ 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 எடுத்து பார்க்குறப்போ ஆர்பிஐக்கு என்னென்ன செலவுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆர்பிஐ மெயின்டெனன்ஸ் ஓகேங்களா அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் செலவாக செலவாக இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து ரிசர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கிறதாகட்டும் அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசு கொடுக்குறதாகட்டும் அப்போ அது மாதிரி நிறையா புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனோவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கீழே நடக்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவு பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் அவங்களோட செலவாக இருக்கும் வருமானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறப்போ இப்போ ஆர்பிஐக்கு எங்கேருந்து வருமானம் வருதுன்னா ஆர்பிஐ வந்து பாண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் வெளியே கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்பப்போ காசு தேவை கேஷ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்போ அவங்க வந்து பாண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐட்டு கொடுத்துட்டு கடன் வாங்கிக்குவாங்க ஒரு சொர்ஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதம் மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கனா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஆர்பிஐக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட வருமானமாக பார்க்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பேங்க்கிட்ட இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட்ஸ் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இது மாதிரி நிறைய பாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாங்கி வச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லெண்டிங் பேங்க்குக்கு நிறைய பேங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கனா அவங்க வந்து வட்டி கிடுவாங்க அப்படிங்கிற பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா அந்த ரேட்ஸ் பார்த்துருப்போம் பேங்க் ரேட்ஸு அது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கனா அவங்களுக்கு வந்து ஆர்பிஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் காசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ணி வெளியிடுறாங்க பார்த்தீங்களா அது மூலமாக வர அமௌண்ட் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வர அமௌண்ட் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆர்பிஐயில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாத்தோட சேலரி போக மிச்சி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த சர்ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி கவர்மெண்ட்டோட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்குது ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்றாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் மார்க்காக இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஆர்பிஐ எல்லாத்தையும் தூக்கி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஆர்பிஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடமைகள் இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்ககிட்ட சர்ப்ளஸாக ஒரு ப்ராஃபிட் வருது ஓகேங்களா அந்த ப்ராஃபிட்டில் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரிசர்வாக மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது ஓகேங்களா சரி ஆர்பிஐ ஏன் ரிசர்வ் மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது இப்போ ஆர்பிஐ கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ரூபா கையில் இருக்குது ஓகேங்களா எத்தனை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைனில் எடுத்து பார்க்குறப்போ ஆர்பிஐ டூ பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு லட்சம் கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட ரிசர்வ் மொத்த கே அமௌண்ட் அசட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் டூ த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் ஓகேங்களா இந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயரில் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு லட்சம் ரூபா முப்பத்தாறு லட்சம் கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கையில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா ஆர்பிஐயோட மொத்த அசட் வேல்யூ ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது ஓகேங்களா ஆர்பிஐயோட சொத்து மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் போகுது இது யாரும் தான் மறுக்க முடியாது இன்றைக்கி நீங்கள் கூகுளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் அப்படின்னு அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ரூபா வரும்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு லட்சம் கோடி பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டே டு டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வெரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா டாலர் ரேட் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் ஆஃப் ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் வெரி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேங்களா வெரி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ இது ஒரு ஆவரேஜ் தான் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் அந்த ஒரு ஆவரேஜ் பீரியடில் அவங்கக்கிட்ட வந்து பார
இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் கோடி கிலோ மொத்த ரிசர்வ் வச்சிருக்கிறது அதுல வந்து நாலு ரிசர்வ் பார்த்தா இருக்கு ரெண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சின்ன ஃபண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இந்த க கரன்சி அண்டு கோல்டு ரிசர்வ் ஓகேங்களா ஃபாரின் கரன்சி வச்சுருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தை வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ வச்சிருக்காங்கன்னா இந்த பத்து லட்சம் கோடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வச்சிருக்கிறது கோல்டு ரிசர்வ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வச்சிருக்காங்க ஃபாரின் கரன்சி ஓகேங்களா யூஎஸ் டாலர்ஸ் அது மாதிரி நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மீதி கண்டிஜென்சி ஃபண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க இப்போ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் கோடி பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பி வச்சிருக்கிறது இந்த ரெண்டுலேயே வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ரிசர்வ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த ஒரு ஒரு ரிசர்வையும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஜென்சி ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கண்டிஜென்சி ரிசர்வ் ஃபண்ட் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இமீடியட்டாக ஓகேங்களா கண்டிஜென்சினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ அன் எக்ஸ்பர்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் நடந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற ரிசர்வ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஜென்சி ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ கண்டிஜென்சி ரிசர்வ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஒன் லேக் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆர்பிஐ இப்போ இதில் வந்து நிறையா டிப்ரிசியேஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸு ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ கண்டிஜென்சினா எதிர்பாராத ஆபத்துகள் தான் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆர்பிஐ கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முப்பத்தாறு லட்சம் கோடி ரூபா சொத்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அசட் வேல்யூ அப்போ அந்த அசட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற நிறையா மேலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா நிறைய கம்பெனி மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அது மாதிரி அவங்களோட சொத்து இருக்கும் மீதி எல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஓகேங்களா யூஎஸோட கரன்சிஸ் யூஎஸ் கிட்ட இருந்து வெளியே வர பாண்ட்ஸு ஓகேங்களா ஃபாரின் கரன்சி பாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து பெரிய லெவலில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா அவங்களோட அசட்டாக இப்போ ஏன் ஆர்பிஐ வந்து அசட்டை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா லைப்ரரியை வந்து கடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது ஓகேங்களா அதுக்கு மேனேஜபிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசட்டையும் மேனேஜ் பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து ஃபாரின் கரன்சிஸு ஃபாரின் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அப்படி ஃபாரின் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஓவர் டிப்ரிஷியேட் ஆகலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபாரின் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்னால ஓகேங்களா இப்போ வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ ஆர்பிஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை வரும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடாது பெரிய லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் இந்தியாவில் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து இதில் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா அதாவது பெட்ரோல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைக்காக இருக்கும் அந்த ஒரு இஷ்யூ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சொல்லி பார்த்தோம்னா டிப்ரிசியேஷன் தான் ஓகேங்களா இது யாருனாலும் மறுக்க முடியாது அந்த டிப்ரிசியேஷன் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிடி அவங்க வச்சு ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் கண்டியா கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இமர்ஜென்சிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னொன்று என்னென்னா வேறு எதுக்குன்னா இப்போ பெரிய லெவலில் நம்ம டேரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இது பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பேங்க்கில் வந்து அமௌண்ட் போட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் உங்களோட அந்த பேங்க் வந்து திவாலா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து அதாவது ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பேற்றுக்கும் எத்தனை ரூபாய்க்கு வரைக்கும்னா மேக்ஸிமம் ஒன் லேக் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பொறுப்பேற்றுக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில் திடீர் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை காப்பாற்றுறதுக்காக அங்கே அங்கே மக்கள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அமௌண்ட்டு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும்ல அதுக்காக அந்த ஒரு பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்கிறதுக்காக எப்படி இருந்தாலும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஆர்பிஐ கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் ஓகேங்களா அத்தனை ரூபா அமௌண்ட் போட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறப்போ அது ஒரு இன்சூர்ட் அனஸ் மாதிரி தான் ஓ
அப்போ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து அப்படி சொல்லி அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஆர்பிஐ வந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக் ரோஸ் இந்த அமௌண்ட் வந்து ரிசர்வ் வைக்க தேவையில்ல அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்ததுன்னா வராது ஏன்னா இந்த நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக் ரோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜாஸ்தி ஓகேங்களா ஏன்னா பேசல் த்ரீ நாம்ஸ் விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஜாஸ்தியாக வந்து ரிசர்வ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா ரொம்ப அதிகமாகவே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்துன்னா பிரச்சனை வராது அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் பட் ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஏன் குக்க மாட்டேங்குது ஏன் இந்த வருஷம் மட்டும் இந்த பிரச்சனை ஐக்கியா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு எஸ்டிமேஷன் வியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறப்போ அதோட கிராஃப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகும் அதாவது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா இந்த ஆறு வருஷம் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது அறுபது லட்சம் கோடி பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கும் ஓகேங்களா யாருக்குன்னா பெரிய லெவலில் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா ஆறாயிரம் கோடி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாயிரம் கோடிக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்க இந்த வருஷம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் கோடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அறுபது லட்சம் கோடி இல்லை ஆறு அறுபதாயிரம் கோடி ஓகேங்களா அறுபதாயிரம் கோடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபதா எழுபத்தி மூறாயிரம் கோடி பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டாக பட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் கோடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் அந்த ஒரு ஃபினான்சியல் இயரில் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்பி இப்போ ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் கோடியிலிருந்து முப்பதாயிரம் கோடி ஓகேங்களா பாதி அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இடிக்குது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகேங்களா இந்த இயர் கொஞ்சம் ஏன் வச்சுங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ எயிட்டின் அதுங்கிறப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனையான இயர் தான் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அந்த ஒரு பெரிய லெவலில் டிமானிட்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஆர்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா செலவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பார்க்கப்பட்டுருச்சு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரி இந்த ஒரு எமர்ஜென்சி நாளாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் கம்மியாயிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த ஒரு ஃபேக்ட்ல அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கரண்ட்ல நடந்திருக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் லாஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் ஆர்பிஐ 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெ
நீங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் டெபாசிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க முடியாது ஓகேங்களா தீனா பேங்க் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ ஃபர்தர் ஸ்டாஃபோட அப்பாயின்மெண்ட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுத்து வச்சுருந்தாங்க அந்த பேங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆள்கள் தேவை அப்படிங்கிறப்போ அவங்க வந்து ஐபிபிஎஸ்ஓ இல்லை ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் வச்சு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆள் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா பட் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஓகேங்களா அங்கே பி ஆர்பி ஓகேங்களா இந்த பிசிஏ அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்கிறதுனால ஓகேங்களா அப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பென்ஷன் நீங்கள் வந்து புது பிரான்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது இது மாதிரி நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் நீங்கள் வந்து பிசிஏ கேட்டகரிக்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படிங்கிறப்போ ஒரு பேங்க் வந்து பிசிஏ கேட்டகரிக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா சரி எப் எந்தெந்த பேங்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ கேட்டகரிக்குள்ளே போகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் எந்த கேட்டகரியில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து உள்ளே போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டைப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் ரிஸ்க் வெயிட் அசட் ரேஷியோ ஓகேங்களா இந்த ரேஷியோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஏன்னா டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு அது என்ன அப்படிங்கிறது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினை கேட்டிருப்பாங்க இப்போ கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் வெயிட் அசட் ரேஷியோ அப்படின்னு என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தீனா பேங்க்கே எடுத்துக்கோம் இவங்களோட கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூறு கோடி ரூபா ஓகேங்களா அவங்களோட கேபிட்டலாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ கேபிட்டல் டிவைடட் பை ரிஸ்க் வெயிட் அசட் ஓகேங்களா ரிஸ்க் வெயிட் அசட்னா அவங்க என்பிஏவா வச்சிருக்கிறது ஓகேங்களா ரிஸ்க் வெயிட்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வருமா வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரில இப்போ நூறு கோடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து இருபது கோடி ரூபா லோன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒருத்தங்கிட்ட நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட அந்த லோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வரவே முடியல ஓகேங்களா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிஸ்க் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதை ஒருவாரி என்பிஎஸ் அது முடியுங்களா சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது எத்தனை அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இருபதுன்னு போட்டோம்னா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் இப்போ எவ்வளோ வருனா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரும் ஓகேங்களா கேபிட்டல் டூ ரிஸ்க் ஆச வெயிட் ஆசட் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுவே அந்த நூறு கோடியில் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி அந்த அந்த இருபத்தஞ்சு கோடியாக மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறப்ப அந்த என்பிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் வெயிட் வந்து இருபத்தஞ்சு கோடியாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரும் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் ஆசட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக கம்மியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐக்கு வந்து பிற பிரச்சனை ஓகேங்களா இதை வந்து ஜாஸ்தியாக வச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஜாஸ்தியாக வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா தீனா பேங்க்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சாமா அதாவது நூறு கோடியில் வெறும் பத்து கோடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனையாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு மாறிடுச்சு ஓகேங்களா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேட்டகரி அப்படி இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது கோடி இது வரைக்கும் பத்து கோடி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பத்தொம்பது கோடி வந்து பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா அவங்க டோட்டல் கேபிட்டலில் எத்தனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அசட் கேபிட்டல் டூ ரிஸ்க் வெயிட் அசட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் நெட் என்பிஏ ஓகேங்களா மொத்தம் என்பிஏ அப்படின்னு சொல்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிஏ அப்படிங்கன்னா என்ன என்ன ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே அது வந்து டிஃபைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒருத்தர் நிறைய ஒரு பேங்க்ல வந்து நூறு பேர் லோன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ ஐம்பது பேருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிஏ இருக்குன்னா ஒரு ஒருத்தரோட என்பிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எத்தனை ரூபா லோன் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா அவங்களோட என்பிஏ அமௌண்ட் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து கிராஸ் லெவலில் வரும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் என்பிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிராஸ் என்பிஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டிபென்ஜோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிங்கிறப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் அதெல்லாம் குறைச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ மீதி இருக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் என்பிஏ அந்த நெட் என்பிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் அவங்க மொத்த ஜிடிபி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த பேங்கோட ஜிடிபி கூட அது வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறப்போ அதை பார்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கம்மியாக கம்மியாக தூக்கி உள்ள போட்டுருவாங்க பிசிஏ கேட்டகரிக்குள்ளே நீங்கள் என்பிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக தூக்கி வந்து உள்ளே போட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்தது ரிட்டர்ன் ஆன் அசட் வேல்யூ ஓகேங்களா ரிட்டர்ன் ஆன் அசட் வேல்யூ என்னென்னா இப்போ பார்த்த மாதிரியே அதை தீனா பேங்க்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கோடி ரூபா இருக்குது அவங்களோட மொத்த கேபிட்டலை இது நூறு கோடி ரூபா நூறு கோடி ரூபாய் ஒருத்தரே தூக்கி போட்டிருப்பாங்கலாம் முடியாது ஓகேங்களா ஐம்பது பர்சன்ட
இப்போ கரண்ட்ல கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஆர்பிஐக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பதினோரு பேங்க் நம்ம வந்து பிசிஏ கேட்டகரியில இருக்கு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு இதனால என்ன பிரச்சனைனா ஆர்பிஐ சொல்லியிருப்பாங்க பிசிஏ கேட்டகரியில இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு லோன் கொடுக்க கூடாது ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் லோன்ஸ் வந்து உள்ள போகக்கூடாது பெரிய லெவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து தான் உங்கள் கிட்ட வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தா நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதனால வந்து இவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து லோன் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த மாதிரி பதினோரு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ கேட்டகரியில் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க இதனால இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு லோன் கொடுக்க முடியல இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவல் பிரச்சனையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து இது திருப்பி இந்த பதினாறு பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க டெவலப் ஆக முடியல அங்கே கீழே இருக்கிறவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ண முடியாத ஒரு கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால வந்து இவங்களுக்கு வந்து லோன் கொடுக்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அலோவ் பண்ணணும் ஓகேங்க அந்த பிசிஏ கேட்டகரியில் இருக்கிற நாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து லோன் கொடுக்க விடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகே தான் கரண்ட்ல இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஆர்பிஐக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை இது வரைக்கும் பிசிஏ கேட்டகரி ஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ தான் பார்த்து ஓகேங்களா இந்த பிரச்சனையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் பேசுகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் என்ன முடிவு எடுத்தாங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு முடிவு எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் தற்போதைக்கு என்ன முடியும்னா போர்டு ஃபார் ஃபினான்ஷியல் சூப்பர்விஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா இந்த போர்டில் யார் இருப்பாங்கன்னா சேர்மனாக கவர்னர் தான் இருப்பாருன்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் அதில் மெம்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி கவர்னர்ஸ் ஓகேங்களா டேரக்டர்ஸ் ஓகேங்களா நாலு டேரக்டர்ஸ் ஓகேங்களா அவங்க இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டெப்டி கவர்னர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து மெம்பராக இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஓகேங்களா அதுதான் போர்டு ஃபார் ஃபினான்ஷியல் சூப்பர்விஷன் இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கும் ஓகேங்களா இந்த பிசிஐ நாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைக்கலாமா வேண்டாமா ஓகேங்களா இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு இனிமேல் முடிவு எடுக்கும் அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பிசிஐனா என்ன ஓகேங்களா அந்த பிசிஐ கேட்டகரிக்குள்ளே எப்படி பேங்க் உள்ள வரும் ஓகேங்களா அது உள்ளே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்போ சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீனா பேங்கை பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா தீனா பேங்க் வந்து பிப்ரவரியிலேருந்தே வந்து பிசிஐ கேட்டகரியில் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இப்போ கரண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஜூனில் ஒரு நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா பிசி தீனா பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு பேங்க் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜ் பண்ணால் போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா இது ஏன்னா இப்போ யூஎஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறையா நடந்திருக்கு ஓகேங்களா நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல நடந்திருக்கு பேங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திவாலாகிற அந்த ஒரு டைமிங் பீரியட்ஸில் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கிற பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல் பேங்க் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் அப் பண்ணி அதோட கேபிட்டல் ரேஷியோ ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டுருவாங்க ஓகேங்களா இந்த மெர்ஜிங் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேங்க்கும் ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேட்டகரிக்கில் தான் ஓகேங்களா இப்போ அதனால தான் தீனா பேங்க் கூட பிசிஏ கேட்டகரியில் இருந்தால் கூட வந்து ரெண்டு பவர்ஃபுல் பேங்க் ஒரு வீக் பேங்க் ஓகேங்களா இது ரெண்டு சேர்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்க பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் சைடில் இருந்து ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை ஆர்பிஐக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா மறுபடியும் இன்னொரு கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மீதி இருக்கிற நாலு இது ஓகேங்களா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் ஓகேங்களா சி இவ்வளோ மறந்துச்சு ஓகேங்களா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகேங்களா பார்த்துட்டு பார்த்துக்கு ஒரு போர்டு இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது செக்ஷன் செவன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டானமி குறிக்கிறது ஓகேங்களா ஆர்பிஐட கவர்மெண்ட்டோட டைரக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் ஆர்பிஐ ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு பெரிய லெவலில் அவங்க அடி வாங்கியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்தே ஓகேங்களா